dzisiejszych czasach walutą jest Twoja uwaga. Bez pierwszego kroku nie ma przebiegniętego maratonu. Bardzo łatwo będzie Ci popaść w coś takiego. Dzień dobry. Do sali próg. Tak, zasadniczo, jak ja będę miał takie żyjki, to i tak będę z wami krywał. A ty jak to Ja to jest ja to Taka odpowiedź na to, że nie wiemy co zrobić w metalu, żeby ten metal był troszkę bardziej świeży, bo to zrobimy coś takiego, nie? To jest... Znaczy jak leci power metal, to jest nawet strawialne, ale jak zjedza w terenie, to jest takie... Cześć i czołem. No jak to jest z tą produktywnością? Jak to jest? Czy czytając książki Tima Ferisa, słuchając podcastów, słuchając audiobooków można być bardziej produktywnym? Można. Oczywiście, że tak. Ale uwaga! Nie należy nigdy zapominać o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie takiej, że w dzisiejszych czasach walutą jest Twoja uwaga. Bardzo łatwo będzie Ci popaść w coś takiego, że zamiast działać, zamiast robić jakieś Twoje projekty, swoje poboczne plany realizować, zamiast pracować nad zmianą pracy, nad założeniem firmy, nad byciem lepszym człowiekiem, nad czym tam sobie chciałbyś popracować, czy chciałabyś popracować, po prostu skupisz się na czytaniu artykułów na blogach, słuchaniu audiobooków, podcastach i tego typu rzeczach, i nowych książkach Tima Ferisa. I to naprawdę nie jest przypadek, że Tim Ferris ma 200 milionów chyba z tego co wiem do tej pory odsłuchań swojego podcastu i to nie jest przypadek, że jego książki są bestsellerami jest ku temu bardzo, bardzo prosta przyczyna większość ludzi chciałaby być bardziej produktywna chciałaby być lepszymi ludźmi wszyscy marzą o tym, żeby zostać milionerami najlepiej poprzez założenie firmy i sprzedanie jej później natomiast 
nikt nie ma ochoty nad tym pracować. I dlatego ludzie słuchają tych podcastów, kupują te książki i ten biznes się kręci. Jeżeli jest klientela, to produkty są, a tej klienteli jest sporo, tak? Czasy są takie, że tej klienteli jest dużo, bo wszyscy chcieliby coś znaczyć, bo poprzez to, że social media sprawiają, że nam jest strasznie prosto się porównywać do innych, każdy by chciał być jak Mark Zuckerberg, jak Elon Musk, jak Steve Jobs. I już pomijam, że każdy tak naprawdę popełnia jakieś tam błędy w rozumieniu tego, co to znaczy i czym to jest obkupione, bo czasami jest obkupione, czasami nie jest. To jest naprawdę materiał na inną dyskusję. Natomiast ponieważ każdy by chciał, to jest klientela na te podcasty, jest klientela na te książki, na tego typu produkty, które mają sprawić, że przez chwilę poczujesz się zmotywowany przez chwilę uznasz, kurde, urosły mi skrzydła, zrobię to, osiągnę, a potem wracasz do tego swojego życia z powrotem. Takiego, jakim było wcześniej. Bo żaden podcast, żaden audiobook, żadna książka Tima Ferisa nie sprawi tak naprawdę, że zaczniesz działać. Tylko Ty możesz sprawić, że zaczniesz działać, a bez tego pierwszego działania, bez pierwszego kroku nie ma przebiegniętego maratonu. Dlatego w motto mojej działalności, dlatego u mnie na blogu jerzy.blog jest napisane działaj i dbaj o jakość. Bo jeżeli nie zaczniesz działać, to się nic nie stanie, nic się nie zmieni. Oczywiście konsumując te różne treści w podcastach, w audiobookach, możesz sobie znaleźć po pierwsze, jakąś drogę, którą byś chciała, chciałbyś podążać. Po drugie, możesz znaleźć coś, co Cię zainteresuje. Podcast i audiobook mogą Ci dać impuls do zadziałania pierwszy raz. I to jest super, ale potem to Twoja praca będzie, żeby robić pewne rzeczy powtarzalnie, codziennie. Żeby niektóre z tych rzeczy stały się Twoją drugą naturą. I które powolutku, milimetr po milimetrze, codziennie wprowadzają jakąś zmianę do Twojego życia. Sprawiają, że jesteś coraz bliżej do tego, żeby stworzyć tę firmę, o której marzysz. Żeby zbudować swoją markę osobistą. Żeby być lepszym człowiekiem dla siebie i dla swoich bliskich żeby być zdrowszym, żeby się lepiej odżywiać. Cokolwiek jest Twoim celem. Przyjechać i gdzie? Gdzie jesteś? O! To już idę. Dzień dobry pani. Witamy na vlogu. się pewnych rzeczy przyspieszyć, czyli po trzech miesiącach vlogowania ja jeszcze nie wiedziałem jaką kamerą, z jakimi obiektywami wygodnie mi się filmuje. Teraz już wiem. I na przykład z czterech obiektywów, które miałem, zostawiłem sobie tylko dwa. Czyli ten szeroki, na którym teraz nagrywam i 50 mm, którym robię portrety, bliskie ujęcia, który przepięknie tło rozmywa. I ja nic więcej do tego vlogowania nie potrzebuję. No jeszcze do jakichś takich bardziej sportowych ujęć mam tego Olympusa, na którym na przykład wszystkie te ujęcia z biegania kręcę, albo no, no, on jest wodoodporny, można nim rzucać i tak dalej. Jest fajna kamera bardzo. 
tego się nie da przyspieszyć. Do takiej pewności się dochodzi po jakimś czasie. No w moim przypadku to jest rok. Myślę, że że w większości przypadków doświadczenie po prostu potrzebuje czasu. Ha? Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!